A Itaipu Binacional promoveu na última sexta-feira, dia 19, uma visita técnica de gestores culturais em Capitão. O evento trouxe mais de 40 gestores de culturas de vários municípios da região oeste do estado para conhecer algumas das belezas e histórias de Capitão. O evento começou com o um café da manhã na Prainha de Capitão. Depois, a comitiva seguiu até a usina Governador José Richa e depois foram conhecer a Cachaçaria do Alto Alegre do Iguaçu. Na sequência, seguiram para a indústria de melado Biase, onde conheceram o processo de fabricação do melado e a história da família que ali trabalha. Por fim, os visitantes foram até a Grutinha São Damião, no Parque São Francisco, onde foram recebidos pelo professor Décio da Labrida, que contou um pouco da história do local e também da Capela Frei Gabriel Ângelo, onde também estava previsto uma visita, mas por conta do pouco tempo não pôde acontecer. Segundo o gestor cultural da Itaipu Binacional, Luiz Antônio Prati, a visita em Capitão foi um sucesso, pois o município mostrou muitas riquezas materiais e imateriais, lugares e histórias de vida que ficaram marcadas em todos os que estiveram presentes nas visitas. Conforme a secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Scapini, toda a equipe da Cultura e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda esteve trabalhando por muitos dias para que essa visita acontecesse e fosse prazerosa para os participantes e pudesse, de alguma forma, mostrar mais do que belezas materiais. A intenção era de que a visita também pudesse mostrar a riqueza das histórias das pessoas do nosso município. E esse objetivo foi alcançado, como ressalta a Regina Escapini. Então, na última sexta-feira, nós estivemos reunidos com o setor cultural da Itaipu Nacional, a qual é a promotora e organizadora deste evento e realiza três eventos por ano em vários municípios. Então, nós temos a Regional de Cultura, a qual o município de Capitão Leandro das Marques pertence, com é, mais cinquenta e poucos municípios e todas as reuniões é, que a gente faz durante o ano são levantadas... É, cidades para que seja feita a visita técnica. Então, nessa primeira reunião do início do ano, nós fomos contemplados com a visita dos gestores de cultura de todos os municípios que fazem parte da nossa regional aqui pela Itaipu. Então, foi uma grande honra receber o Prat, que é o coordenador de cultura da Itaipu, juntamente com a Tatiane Reveduti, que é a coordenadora regional aqui da, da nossa região, para uma visita de conhecimento. Essa visita é organizada pela Itaipu para que os gestores culturais possam fazer uma troca de experiências. Nós vamos aos municípios ver o que naquele município está acontecendo, o que eu posso levar para o meu município e vice-versa. Nós mostramos nessa visita de sexta-feira um patrimônio imaterial riquíssimo que nós temos aqui no nosso município. Como o próprio Prat, eh, coordenador de cultura, falou... Às vezes a gente foca muito em visualizar museu, em visualizar peças antigas e acabamos esquecendo do patrimônio que é mais importante, que são as pessoas do nosso município. Então, nessa visita, nós tentamos promover essa questão é, cultural, que é muito forte no nosso município. Nós visitamos a Prainha Municipal, onde, onde foi ofertado um café da manhã para os gestores de cultura. Vizinhos aqui, lindeiros nossos não sabiam que nós tínhamos um espaço tão bonito que foi é, concedido a iniciativa privada há dois mandatos atrás mas que o prefeito Maxwell tem cobrado para que as melhorias sejam feitas e o resultado está aí. Nós fomos também visitar a usina Salto Caxias governador José Rich, a qual fomos muito bem recebidos por toda a equipe da Copel. Posterior nós fomos à Cachaçaria é, do Alto Alegre do Iguaçu, que tem toda uma história uma superação é, de famílias que vivem daquela renda e que estão se alavancando. Então, é muito importante que a gente mostre para a nossa região tudo isso. Da Cachaçaria, nós também comentamos, mostramos com fotos é, a Santa da Pedra, que é uma questão que está sendo levantada turisticamente no nosso município pelo secretário de Desenvolvimento, Turismo e Renda, o João Marcos, que também acompanhou essa visita. Então, almoçamos no Pesquipague o Recanto, Almoço esse, assim como todas as outras refeições que são proporcionadas pela Itaipu, e depois seguimos para os produtos Biase. 
Então, lá também, com uma história de superação, uma história de vida da família, e seguimos para o Parque São Francisco, onde tivemos uma aula de história com o professor Décio da Labrida, que explanou sobre a história da, da matriz, a história do Parque São Francisco, a história do Frei Gabriel Ângelo, é, de toda a criação daquele espaço. E, posterior a isso, nos despedimos de toda a equipe, que já sentiram vontade de retornar ao nosso município para uma outra visita. Então, assim, nós não temos é, abertura para convidar pessoas da sociedade a participar dessa visita, porque, como eu falei no início, é uma visita organizada pela Itaipu Nacional. O prefeito Maxwell esteve presente durante o almoço, convidado pela Itaipu, e também falou sobre os convênios firmados aqui no município através da Itaipu. Foi uma visita muito importante e eu quero aqui agradecer a todos que participaram, a todas as secretarias que estiveram envolvidas para que essa visita fosse um sucesso.